ഹലോ ട്രെയിനേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ അഥവാ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ എന്തെല്ലാം ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും വെച്ചിട്ട് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് എനർജി കൺവേർഷനുകൾ നടക്കുന്നത് അവസാനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ ഉൽപ്പാദനം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഓവറോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതും തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഇതേപോലെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തെർമൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ അതായത് അതിൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റുകൾ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് പവർ പ്ലാന്റുകളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ചോയ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ് അതായത് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കൂ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഇത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ധനം ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൽക്കരിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ സപ്ലൈ അതിൻ്റെ ലഭ്യത നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കൽക്കരി കിട്ടുന്നത് കോൾ ലഭിക്കുന്നത് കോൾ മൈൻസ് എന്നാണ് മൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖനികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൽക്കരി ഖനികൾ അപ്പോൾ കൽക്കരി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കോൾ മൈൻസ് അഥവാ കൽക്കരി ഖനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ഈ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് അധികം ദൂരം അല്ലാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ ഈ കൽക്കരിയുടെ ഉറവിടം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ അധികം ദൂരെ അല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണോ ഇത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കോളിൻ്റെ ലഭ്യത അത് നമുക്ക് വലിയ പ്രയാസമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഈ പറയുന്ന പവർ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഓഫ് കോൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കുക അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിലെ പോലെ തന്നെ ജലം ഒരു മുഖ്യ ഘടകം തന്നെയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ധനമായിട്ട് ഫ്യൂലായിട്ട് കൽക്കരിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ കൽക്കരി കത്തിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടാവുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ സ്റ്റീം അഥവാ നീരാവി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്റ്റീം എനർജിയാണ് നമ്മൾ ടർബൈന് കറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് ബോയിലറിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റീമിനെ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്താക്കുക ബാഷ്പീകരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ് വാട്ടർ എന്നുള്ള പേരിൽ എങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഈ ബോയിലറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻസറിൽ ഈ
അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ അത്രത്തോളം ജലത്തിൻ്റെ ഒരു ലഭ്യത ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം ഈ വേറെ ഏത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഏതൊരു പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള പിന്നെ ഗതാഗത സൗകര്യം അതായത് വാഹനങ്ങൾ പോകാനുള്ള അത് റോഡ് മാർഗമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽ മാർഗമായിക്കോട്ടെ അങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വളരെയധികം പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് ആ ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അവിടേക്ക് പിന്നെ എംപ്ലോയീസിന് പോകാനും വരുവാനുമുള്ള സൗകര്യം മാത്രമല്ല അവിടേക്ക് ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കില്ല കൽക്കരീൻ്റെ ഉറവിടം ഉണ്ടാവുക കുറച്ച് വേറൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോള് അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കരി എത്തിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം കൽക്കരിയുടെ ഈ ഒരു പിന്നെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ പവർ പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ടുകൂടി ഒന്നുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗത സൗകര്യം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കണം അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിന് സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച പോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസ്റ്റ് മീൻസ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് എത്രത്തോളം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താരതമ്യേന ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു റേറ്റിന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം അതായത് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കരുത് അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു ഭൂമി ഒരു പ്രതലം ഒരു മണ്ണായിരിക്കാൻ പാടില്ല ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അതായത് മണ്ണിൻ്റെ കാഠിന്യം അഥവാ ഉറപ്പാണ് ഈ ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതും അത്തരത്തിലുള്ള മെഷീനറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഉറപ്പേറിയ അല്ലെങ്കിൽ കാഠിന്യമുള്ള അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മണ്ണ് എന്നാണ് പറയുക അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലം വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ആ റേറ്റാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്രൈസും അതേപോലെ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയാണ് എന്നുള്ളതും ബലമുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മൃദുവായിട്ടുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതിൽ പരിഗണിക്കണം സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പോയിൻ്റാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിയർനെസ് ടു ലോഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ലോഡ് സെൻറ്റർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഒരു പവർ പ്ലാന്റിന് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശേഷം ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി അത് എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നു ലോഡ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഈ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതിയുടെ ആവശ്യക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആവശ്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എവിടെയായിരിക്കില്ല ഈ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്
കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ജലസ്രോതസ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതൊരു നദിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴ അതേപോലത്തെ ഒരു ജലത്തിൻ്റെ ഉറവിടായാൽ മതി അത് കുറേ കൂടി നമ്മളെ ജനവാസ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഹില്ല് ഏരിയയിലൊന്നും കൊണ്ടുപോയിട്ട് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലോഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പരമാവധി അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു സ്കോപ്പുണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ടുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിയർനെസ് ടു ലോഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ എവിടെയാണോ നമ്മളെ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആവശ്യക്കാർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പരമാവധി അടുത്തേക്കുള്ള സ്ഥലമാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം അതായത് ലോഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെ ആയാൽ ആവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ദൂരെ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം അത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ചെലവ് കൂടും വാട്ട് ഇസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് അത് പ്രസരിപ്പിക്കുക പുറത്തേക്ക് ആ വൈദ്യുതിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഘട്ടം അതിനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ദൂരം നമുക്കിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ചിലവ് എന്താവും ചിലവ് ഒരുപാട് വരും അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ലോഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് സ്ഥാപിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൽക്കരിയുടെ ലഭ്യതയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജലസ്രോതസ്സും അതിനടുത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അവസാനത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ എന്താ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനസമ്പർക്കമായിട്ടുള്ള ഏരിയകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി വസിക്കുന്ന ഏരിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നറിയാം അത് വലിയ തോതിലുള്ള പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കും വായു മലിനീകരണം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ പവർ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രോ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലേ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു പവർ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിയിലധികം ആ പരിധിവരെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർക്കൊക്കെ മലിനീകരണം സൃഷ്ടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്താ കാരണം കൽക്കരി വലിയ തോതിൽ ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വലിയ തോതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കൽക്കരിയുടെ ബേണിങ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കൽക്കരി കത്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ചൂടാക്കി നീരാവി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കൽക്കരി കത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വലിയ തോതിൽ സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് മീൻസ് ഏതാ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾ ഇസ് ബേൺഡ് ഇൻ എ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നോക്കൂ പറയുന്നുണ്ട് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾ ഇസ് ബേൺഡ് ഇൻ എ സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷൻ ഒരു സ്റ്റീം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ വളരെ വലിയ തോതിൽ കോളിൻ്റെ എന്താ ജ്വലനമാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഫോർ സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഫ്യൂംസ് പൊല്യൂഡ് ദി സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഫ്യൂംസ് എന്താ സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുകയാണ് വലിയ തോതിലുള്ള പുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂംസ് അതായത് ആ പുകയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ തോതിലുള്ള ഗ്യാസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫ്യൂംസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനകത്ത് ഫ്ലൂ ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ചിമ്മിനി കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള എന്താ പറയുക പുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസുകളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസുകളൊക്കെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അത് മനുഷ്യർക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ദോഷകരമാണ് അല്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനേക്കാൾ ഏറെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം
മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻറ്റ് സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഒന്ന് സപ്ലൈ ഓഫ് ഫ്യുവൽ അതായത് കോളിൻ്റെ ലഭ്യത അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ കോൾ കൊണ്ടുവരുവാനും ആ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവിടേക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നാലാമത്തത് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിലയും അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്ഥലം നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണാണോ എന്നുള്ളതും പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നിയർനെസ് ടു ലോഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് ലോഡ് സെൻറ്ററിന് പരമാവധി അടുത്തേക്ക് ഉള്ള സ്ഥലമാണോ അധികം ദൂരെ ഉള്ള സ്ഥലമാവാൻ പാടില്ല ആ കാര്യം കൂടി പരിഗണിക്കണം അവസാനത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പുകയും മറ്റ് ഗ്യാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി അധിവസിക്കുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാൻറ്റും മറ്റ് പവർ പ്ലാൻറ്റുകളെ കുറി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് പോയിൻ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഇവിടെ നോക്കുക അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റ് പവർ പ്ലാൻറ്റുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഓരോ പവർ പ്ലാൻറ്റും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്ലസ് പോയിൻ്റുകളും അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് പോയിൻ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ദ ഫ്യൂൽ യൂസ്ഡ് ഈസ് ക്വാറ്റ് ചീപ്പ് അവൈലബിൾ ഇൻ അബൻഡൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോളാണ് കൽക്കരിയാണ് ഇന്ധനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൽക്കരിയാണ് ഈ കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഫ്യൂലുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡീസൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ ഡീസലാണ് മനസ്സിലായോ അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ യുറേനിയം പോലത്തെ ഫ്യൂലുകളാണ് അപ്പം മറ്റ് ഫ്യൂലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പവർ പ്ലാൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂൽ അതായത് കൽക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചീപ്പാണ് അതായത് വില കുറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല എന്നർത്ഥം ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ ഫ്യൂൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ അബൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ അധികം ലഭ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് അതായത് കൽക്കരി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് നോക്കുക ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാൻസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് പവർ പ്ലാൻറ്റുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക ഡാം നിർമ്മിക്കണം റിസർവോയർ പെൻസ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു എന്തിലേക്ക് അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻറ്റിലാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നിർമ്മാണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വല്ലാത്ത ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാൻറ്റ് അതേപോലെ മറ്റ് പവർ പ്ലാൻറ്റുകളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് വരുന്നില്ല ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കൽക്കരി ഫ്യൂലായിട്ട് ഇതിനെ ത്രൂ ഔട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നു അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ആണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ പവർ പ്ലാൻറ്റ്സ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്ലസ് പോയിൻ്റായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എനി പ്ലേസ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോൾ ദ കോൾ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദി സൈറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലാൻറ്റ് ബൈ റെയിൽ ഓർ റോഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോയ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ് പറഞ്
നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പവർ പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി അതാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് ഇത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാം പിന്നെ കോള് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ കൽക്കരിയുടെ ഉറവിടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഈ ഒരു തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിന് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റെയിൽ മാർഗമോ റോഡ് മാർഗമോ കൽക്കരി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയർ ലെസ് സ്പേസ് ആസ് കമ്പോർഡ് ടു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യ താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ സ്പേസേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് സ്ട്രക്ചറുകളെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മൊത്തം പവർ പ്ലാന്റിന് വലിയൊരു സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് വലിയ ഒരുപാട് സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് അത്രത്തോളം സ്പേസ് ആവശ്യമില്ല അത് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചില്ല പിന്നീട് പഠിക്കും ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ജനറേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് ഈ കോസ്റ്റ് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കുറവാണ് കാരണം ഡീസൽ ഈസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എക്സ്പെൻസീവാണ് ഏതിനേക്കാൾ കോളിനേക്കാൾ എക്സ്പെൻസീവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രത്തോളം കോസ്റ്റ്ലി അല്ല എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ എക്കണോമിക്കൽ ഇൻ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കമ്പയർഡ് ടു ഹൈഡ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ആർ ലെസ് കമ്പയർ ടു ഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റും റണ്ണിങ് കോസ്റ്റും ഒന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആസ് കമ്പയർ ടു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഈസ് ലെസ് ലെസ് അതായത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറവാണ് എന്നാൽ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റോ റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് ഒരൽപ്പം കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡീസൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിന്നെ അത്രത്തോളം വലുതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ആറാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ തെർമൽ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്ലേസ്ഡ് നിയർ ലോഡ് കറൻസ് സോറി ലോഡ് സെൻറ്റേഴ്സ് അൺലൈക്ക് ഹൈഡ്രോ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ തെർമൽ പ്ലാന്റുകൾ നമുക്ക് പരമാവധി ലോഡ് സെൻറ്ററിനടുത്തേക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഒന്നും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ചിലവ് കുറച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതെന്തായാലും ലോഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറിയിട്ട് മാത്രമേ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ഇത്രയും ഏഴ് പോയിൻറ്റുകളാണ് നമ്മൾ അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഈ പോയിൻറ്റുകളൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഫ്യുവല് ചീപ്പാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ലെസ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അതായത് തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്താണ് മറ്റ് പവർ പ്ലാന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് ഈ പവർ പ്ലാന്റ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ് കോള് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നാലാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് റിക്വയേഴ്സ് ലെസ് സ്പേസ്
തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ലോഡ് സെൻറ്ററിന് അടുത്തേക്കായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ചിലവ് പരമാവധി ഈ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാനും പറ്റുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ നോക്കാം അതായത് എന്തെല്ലാം നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റുകളാണ് ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിന് ഉള്ളത് നോക്കാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ടു ജനറേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചോയ്സ് ഓഫ് സൈറ്റിലകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് പൊല്യൂഷൻ അഥവാ മലിനീകരണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് അതായത് കൽക്കരിയാണ് ഇവിടെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വരുന്ന സ്മോക്ക് അഥവാ പുക ഗ്യാസ് ഇതൊക്കെ പൊല്യൂഷന് കാരണമാകുന്നു മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എ ലാർജ് വാട്ടർ സോഴ്സ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കൺവേർട്ട് വാട്ടർ ഇൻ ടു സ്റ്റീം വെള്ളത്തിനെ സ്റ്റീമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ജല സ്രോതസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് അത്രയൊന്നും ജലത്തിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഒരു ജലം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജലത്തിനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് പല സീസണിൽ അതിൻ്റെ ലഭ്യത കൂടിയും കുറഞ്ഞുമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പവർ പ്ലാന്റിലും ഒരു പരിധി വരെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അത് ഈ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ലോ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി മറ്റ് പവർ പ്ലാന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യക്ഷമത ഈ പവർ പ്ലാന്റിന് കുറവാണ് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി കുറഞ്ഞ പവർ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിനാണ് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമത അഥവാ എഫിഷ്യൻസി കുറവ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ അതായത് ഈ പവർ പ്ലാന്റ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അതിൻ്റെ മൊത്തം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് സ്കീമാറ്റിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് പഠിച്ച സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തകരാറുകൾ വരുവാനും അതേപോലെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തകരാറ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഹൈ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വരുന്ന ചെലവുകൾ ആസ് കമ്പയർ ടു അതർ പവർ പ്ലാന്റ്സ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഇതിന് കുറച്ച് കോസ്റ്റും വരും അതാണ് ഇവിടെ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പവർ പ്ലാന്റുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റീം പവർ പ്ലാന്റിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം അതിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്കോ പേപ്പറിലേക്കോ നോട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ച് പഠിക്കുക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ താങ്ക് യു